talaga ako. Oh? Oo naman. Bakit mo naman natanong niya? Wala kasi syempre, bibihira yung mga katulad natin. Baka iwanan mo rin ako. Hindi ko naman gagawin mo. Lagi ka nalang kasing busy. Makala ko ba naiintindan mo ko, Ryan? Ha? Lahat naman na ginagawa ko para sa ating dalawa to, ha? Akala mo ba hindi ako nahihirapan sa school sa mga ginagawa ko? Imbis kasi, nung humihinatang ka sa bahay, sana naghahanap pa rin ng trabaho, naghahanap ka ng paraan para matulungan ako. Tapos yun, magreklamo ka? Kasi wala akong time sa'yo? Ano to? Sino to? Sino to sa'yo, ha? May paila, I love you pa. Totoo ba to? Totoo ba to? Ha? Totoo ba to? Totoo ba to? Oo. At mahal ko siya. Tapos saan? Mahal mo siya? Ganun na lang yun? Mahal ka rin niya? Pag ako, ano? Iiwan mo na ng basta-basta? Napaka-selfish mo! Napaka-selfish mo! Hindi mo man lang inisip ang mararamdaman ko o sasabihin sa atin ng ibang tao. Ano? May sasabihin ka? Wala ka sasabihin? Hmm? Hmm? Masagta ka pa. Ayoko na! Tapos na tayo. Noong panahong yun, para akong binagsakan ng langit at lupa, noong mawala sa akin si Ryan, pakiramdam ko, marami na rin ang nawala sa akin. Dilingit sa kalaman ko na maraming estudyante galit sa akin. Galit din naman ako. Galit ako sa mundo. Siguro, isa lang ako sa mga taong bitter at di naniniwala sa forever.
Pag gay. Narinig mo ba ako na bibingibingan ka lang? Sabi ko pagkain. Ano ba Albert? Hindi ka man nagbabahong mo sa iman na? Sumasagot ka? Sumasagot ka? Ha? Nakuha yung pera mo. Malamang. Bibili na lang ako sa labas ng pagkain. Wala ka namang kwenta. Yun ang unang araw na nakita ko si Lorenzo. At sa mga araw na yun, di ko inakala na magiging malaking parte siya ng buhay ko. Demonyo na matag yung baklang yan. Gawa na matuli si Lorenzo. Akala mo kung sino ang madilinslimitan. Nagsasungit-sungitan lang yan dahil gusto niyang matakpan at malinisan ang kanyang reputasyon. What do you mean? Ay, nako, wag niya ako. Alam ko ang baw at sekreto niya. Sige, pumunta ka mamaya sa bahay. Hinanag ko ba doon natin? Ayun, nakapasa si Kyle. Oh my! At 
alam nyo pa ba girl na ang kalitin partner pala ng bubit ang baklang yun ngayon ay dito ay nag-aral at take note ha yung buhang bakla paalang patapos doon sa kolehiyo oh yes pero alam nyo dahi yung lalaki palagi wala sa bahay at malay nyo din girl habang wala yung pusa ayon kumakarating ng daga Hindi. Nakikiusap po ko sa iyo. Sir Santos, may decision is final. Hindi. Scholar po ako. And so? Dapat naisip mo yan at first place bago ka nagbuko sa klase ko. Hindi, please. I'm sorry, Sir Santos. Nakakalit ko na. So you do, eh? Gawin nyo na po lahat na gusto nyo gawin sa akin. Huwag nyo lang po ibabagsak sa klase nyo. Bakit ang dito pa yan? Di ba? Bakit nakin na yung MD? Oo nga. Hoy Lorenzo, umalis ka na nga. Baka mapagalitan ka pa ni MD. Kulang alis. Lorenzo will stay with me. And you the rest. You will have a special project. Uy, okay ka lang? Uy, nerva, ikaw pala. Parang ang seryoso ang alta dyan. Ito kasi yung special project ko. Hindi ko yata ito magagawa eh. Bakit naman? Hindi ko marunong gumawa ng tula. Alam mo, madali lang yan. Isirat mo lang yung kung ano nasa isip mo ngayon, yung kung ano nila naman isip mo. Dapat, nakakalag na siya. Tapos, mag-uusyan na lang kung ano ang salita na lumalabas mo lang may isirat mo. Albert. Albert, ano ba? Bakit? May ba ka na? Ha? Pag sinabi kong gusto ko, pagbibigyan mo ko. Pagbibigyan mo ba ako, itakalat ko. Thank you. 
Sino mo nakadalaw sa pizza kayo dito? Kaya nga, kung mapipiis na kita, eh, best friend kita. Oh. <laughs> How sweet naman! Namiss ko ka. Bruha na rin sila kita, no? So, kumusta na? <laughs> Gaya pa rin ang dati. Hindi yan yung puso mo, kumusta na? Hindi ako ba ko lang magbukuan na? Alam mo, kung gano'n na kadaling gawin yun, di sana ginawa ko naman kadaling na. Ay, kasi naman ikaw, lahat mo binigay. Buo ng 100% ko. Yan tuloy, wala naman pero sa'yo. Alam mo, kahit kailan kasi ayaw ko naglaka rin ng kulang. Ayaw ko nang iiwanan ako susubatan ako kasi nagkulang ako. Ay, MD. Nasimulan ko na pala yung kulang. Oh, kumusta naman? May nakapagsabi po kasi sa akin. Kailangan ko lang doon ng inspirasyon. <laughs> ano ba naman sa mga mag-ingat naman kayo? Wait lang. Di ba you're supposed to be practicing para sa stage play at para sa mga activities niyo sa akin? tatanong tungkol sa favorite season. Pantay-pantay lang ang tatak sa inyo. Pantay-pantay. Eh, bakit hindi yung kong binabi ng allowance? Bakit hindi nagpa-practice si Lorenzo? Ngayon yung sabihin niyo sa amin, nag-share ka lang. Huwag mo kong paparatangan na kung ano-ano dyan sa mata. You shut up kasi wala kang alam. Ha? MD, huwag mo nang papatulab ang sadyante mo. Igalang mo na ang pagiging teacher mo. Tumahimik ka ate. Wala kang alam Talaga, nangangatwiran ka lang o may pinagtatakpan ka lang. Hindi ko yata gusto yung tabas ng dila mo, Alfie. Come on, huwag na tayo magmalinis, MD. Malinis? Ha? At sa'yo pa talaga nagkali yung salitang yan? Ha? Baka gusto mong sabihin ko sa harap ng mga estudyante natin at sa harap ng girlfriend mo kung ano alam ko. Huwag mo mo sa mga Huwag kang ipokrito, Alfie. Ano yan? Ba't kayo masisila mo ako sa ganyan? Taas mo nga yan. Ang bastos ka yun. Hanapin ko ba sa inyo? 
Kasi kung hindi ka naman hanapin sa inyo, dumito ka na lang muna. So, ang mapapila ng usahan, lalo ako sa mga hindi. Saan mo? Baka bad influence na yan, ah. Isipin mo? Teacher. Ay, teacher. Estudyante. Diba? Para ang pangating na. Baka bad influence. Ay, numang pa tayo. Sus! Pag sa loob ng paaralan, teacher ko kayo. Pero, kung dito sa bahay nyo, kaibigan tayo. Kaya ba? Ito ko yan. Ito. Pukakagos mo yun naman ako. Ala! Hindi mo po ko ganun. Ano naman? Bagay po pala sa inyo ang tot na ganyan. Ito?
lang pala. Akala ko totoo na. Okay ka lang? Bawa na dyan, breakfast na malilit na tayo na sa school. Walang nakakaalam kung anong tunay na kwento namin ni Alfie. Ikaw mag-alala lang. Wala makakalam sa galasyon natin. Basta hindi ko lang kasi masyadong narinig. Ang alam ko, nag-aawin silang dalawa. Really? Ako sabi ko, nakonsign ko talaga. Yes, at super cry-cry pa yung Madam MD. Tama lang yun sa kanya, bitch. True. Buti lang sa kanya. Yes, at for sure, magiging malaking isang isyo to. At hindi lang ba sa isyo, malaking isyo na papasabugin dito sa school. Alam ko kung sino naninira sa akin. Kilala ko kung sino mga taong ayaw sa akin. Dapat sa mga taong makakate ang dila, binibigyan ng leksyon. Malandi kasi. Igil sa kate. Ha ha! Ha! Kawawa siya. Ah! Oh my God! Ano, masakit ba? Dapat ako sa iyo. Impokita ka! Magtama kayo, malalandi! Malandi! Magaling. Nagustuhan ko. Mari ko bang malaman kung anong naging inspirasyon mo? Uh, may nagpapatibog na po kasi ng puso ko sa ngayon. Siguro. Mahal ko na siya. Uy, baliw ka ba? Pumigil ka nga. Nakwento mo sa akin ng pang-extent ka. Hindi naman siguro, pero... Hindi ko ba alam kung bakit ganun yung naramdaman ko kanina. Hindi ko may tindihan kung anong pakiramdam yun, pero iba rin. Kaya tumigil ka ha, kaya nakulit siya. Iba nga, natanggal ka na dati sa pinagtuturoan mo, dahil nainlove ka rin sa estudyante mo. Hindi na mangyayari yun. Wala po kasi kong magawa, kaya naisipan kong kulitan nito yun. Paano ko nalaman dito? Sinabi nila. Kaya sana nag-aaral ka na lang ng mga lessons. Nag-in naman ako, bukas na lang. 
May AIDS ka? Kailan mo pa ba lang sabihin sa akin to? MD, kaibigan mo ako? Akala ko, alam ko nang lahat tungkol sa'yo. Ano to? Bakit? Pagsayabi ko ba ito sa'yo? Matutuwa ka? Ha? Matutuwa ka ba kapag sayabi ko sa'yo to? Bakit? Sa tiyo mo matutuwa ang ibang tao pag nalaman nila, lalo ng pamilya ko? Sirang-sira ng reputasyon ko. Gusto mo ba pag-chismisan ako at pag-piyasa ng chismosa dyan sa school natin? Ayaw ko mo, wala ka, hindi. Ako ba? So, ganun na lang yun? Magkikilala kita? Tapos mapapalapit ka sa akin? Pagkatapos, iiwan mo din ako? Hindi ba? Mali lang result ng test? MD, hindi ko kasi maintindihan eh. Ba'y ka nagkasakit na ganyan? Eh, hindi ako kasi ang linis na iniisip mo, Lorenzo. Alaman niyo yung totoo, iwan niyo rin ako. Friends, saan niyo naiintindihan mo ako? Naiintindihan mo naman ako, diba? Bakit may mga lalaki dito? Sige. Yan ang gusto mo? Ayaw mo? Ikakala ko itong gusto na kunan ko. Panikurado. Mawawalan ka ng lisensa. Pati na rin ang trabaho mo. Sigurado kung meron ka na rin. Ano? Walang sapilitan? Gusto mo? Itong katawan na to? May AIDS ako! At mamamatay ka rin katulad ko!
isang araw, nag-cross muli ang landas namin ni Ryan. May kung ano sa yakap niya at nakaramdam ako ng pagpapatawad. Nawala lahat ng sakit na dulot ng pag-iwan niya sa akin. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw para kay MD. Minsan nakwenta niya sa akin ang naging relasyon niya sa isang babae ng kabataan niya. Jenny ang pangalan niya. Sabi niya, minsan din daw silang naging masaya. Ngunit dahil nga sa kagustuhan niyang ilabas ang kung ano talaga siya, ay nasaktan niya si Jenny. Isang araw, tinulungan ko siyang sumulat ng liham kay Jenny. Natapos na ang semester. Kahit ganun, tinapos pa rin ni MD ang tungkulin niya sa amin. Nandun pa rin siya sa program namin. Masaya siya at laging nakangiti. Na tila ba parang walang iniinang karamdaman. Sa mga oras na yun, wala pa rin nakakaalam sa kanyang pinagdadaanan. Nung gabi yun, hinaya ko siyang sumayaw. Masaya ako, at sa talong buhay ko, siya palang ang taong na isasayaw ko. Magkasama kami buong gabi. Kahit di niya sa akin sabihin, alam ko, may iba siyang iniisip habang magkasama kami. Nakasama ko pa siya ng ilang araw. Pinuntahan niya ang mga lugar na sabi niya hindi niya pa napupuntahan. Nakita ko ang mga ngiti sa labi niya. At kaya ng isang bulak, Bigla na lang nawala si MD na walang paalam. Lumipas ang mga oras, araw, buwan na taon, ngunit wala pa rin akong balita sa kanya. Balita ko ay napaminila siya. May nakapagsabi sa akin na lumabas daw siya ng bansa. Kung nasaan man siya sa ngayon, sana ay masaya siya. Hindi kinaya ni Albert nang malaman niyang may AIDS na din siya. Kumusta na kaya si Sir Alfie? Natanggap niya na kaya kung ano talaga siya. Siguro, natanggap na rin ni Jenny ang sulat sa kanya ni MD. At sana mahanap niya na ang pagpapatawad. Palagay ko'y masaya at maayos na din ang lahat. Ako, natapos ko na rin ang kurso ko 
at malapit na din ako magsimula sa trabaho ko sa airline. Si MD kaya, asa na? Masaya kaya siya? Malungkot? Walang isang araw ang dumaan na hindi ko siya naisip. Hindi man lang ako nakapagpasalamat sa kanya sa lahat ng kabuti ang ginawa niya sa akin. Hanggang ngayon, di pa rin alam ng iba ang tunay na nangyari nung unang araw na pumunta ako sa bahay ni MD. Alam mo, hindi mo kailangan tuwing ito. Ang kinagawa mo, ha? Alam ko may reputasyon ako ng ganyan, pero hindi mo kailangan gawin ito. Damit ka nga. Lorenzo? Ganun na ba kababa ang tingin mo sa akin? Ha? At ganun ka na baka walang respeto sa sarili mo para gawin mo yun? Para sa grade? Ay. Ang akin kasi, ayoko yung magpapabaya sa klase niyo. Nintindihan mo ba ako? Ayoko sa lahat yung magpapabaya sa klase pero hindi mo kailangan gawin yun. Marami na ang dumaan at nangyari. Isang araw, nalaman ko rin sa wakas kung nasaan si MD. Kumusta ka na, MD? Tagal mong nawala ah. Daya mo? Di ka man na nagpaalam na paalis ka pala. Niya ka talaga. Oo. Oh, siya nag-alaga sa'yo nung hindi na tayo magkasama. Hindi ka ba nalulungkot dito? Sana naging masaya ka kung saan ka nagpunta. Sorry ah. Namiss lang talaga kita eh. Ang dami ng kwento ilipin ko para sa'yo. Ang dami na ding lugar at mga bagay na gusto kong puntahan at gawin kasama ka. Pero bakit? Bakit di ka man na nagpaalam na alis ka pala? Tuloy. Di ko man lang nasabi na Mahal kita. Maraming bagay ang naglalaro sa isip ko. Minahal rin kaya ako ni MD. Bakit kaya ang bait-bait niya sa akin noon? Di ko alam kung bakit. Ang alam ko lang, natutunan ko na ngayon na hindi pala sa kasarian na susukat ang pagmamahal sa isang tao. Kung nasaan man si MD ngayon, alam kong masaya siya. Hindi ko siya makakalimutan at mananatili siya sa puso't isip ko hanggang sa muli naming pagkikita. Sa 